Բարև ձեզ սիրելիուն կնդիրներ, եթե հերում կրկին երկրորդ շնչարությունն է, առաջին հայկական հաղորդաշարը տարեցների մասին, տարեցների համար։ Ալցայմերը խնամ Քայաստան կազմակերպությունը անրային ռադիոյի եթ համատեղ ներկայացնում է մի հաղորդաշար, որի տիրախում 60 եւ ավելի տարիք ունեցող անձինք են։ Այսօրվա մեր թեման ճանաչողական գործառույթների հետ կապված որոշակի խնդիրներ ունեցող անձանց համար նախատեսված շիշողության սրճարանի բացումն է մեր հյուրը Ալցայմերը խնամ Քայաստան կազմակերպության հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Տիկին Ненսի Բարսամյանն է։ Բարեւ ձեզ Տիկին Բարսամյան շնորհակալություն որ այստեղ եք։ Բարեւ ձեզ։ Ներկայացրեք ձեր փորձառությունը տարածների ոլորտում։ I first started working with the Yes, առաջին անգամ սկսել եմ աշխատել տարածների հետ, երբ վերապատրաստվում էի որպես բուժքույր եւ գործի ի անցել ծերանոցում։ Դրանից բացի միշտ ջերմ հարաբերություններ եմ ունեցել տատիկի ու պապիկիս հետ։ Ուստի սովոր էի զբաղվել տարածներով եւ գիտակցում էի, որ մենք պետք է ավելի հմտանանք տարածների խնամքի հարցում, քանի որ նրանց կարիքները առանձնահատուկ են։ Համալսարան նավարտելուց հետո անցա հիվանդանոցային աշխատանքի ինտենսիվ թերապիայի վերակենթանացման բաժանմունքում։ Եվ կրկին, երբ աշխատում էի տարեցների հետ ու էլի համոզվեցի, որ նրանք յուրահատուկ խնամքի կարիք ունեն, և մենք պետք է ավելի կարեկցող և ավելի համբերատար դինենք նրանց հետ հարաբերություններում, քանի որ մեծահասակ են և շատ հաճախ ունեն լսողության կամ տեսողության խանգարումներ։ Չափազանց կարևոր է նրանց հանդեպ մեր վերաբերմունքը, հարկավոր է չզլանալ ու բացատրել խնամքի նրբությունները։ Հետո ընդունվեցի ասպիրանտուրա հանրային առողջության հարցերով զբաղվելու համար։ Այն ավարտելուց հետո ես աշխատեցի դաշնային կառավարությունում, գնահատում եմ միացյալ նահանգներում տարեցների խնամքի տների կարիքները։ Ես այցելել եմ 6 նահանգի խնամքի հաստատություններ, հետևելու թե որքանով են պահպանվում խնամքի համար անհրաժեշտ պայմաններն ու չափանիշները։ Դրանից հետո աշխատեցի դաշնային մեկ այլ գործակալությունում, ուսումնասիրելու առողջապահության որակի ցուցանիշները եւ հասկանալու այն միջոցները, որոնք մենք պետք է օգտագործենք համոզվելու համար, որ տարեցներին մատուցում ենք հնարավոր լավագույն խնամքը։ Այսպիսով դա ավելի շատ բուժքույրական, ինչպես նաև հանրային առողջության համադրություն էր։ Դրանից կարճ ժամանակ անց եկա Հայաստան։ Հանրային առողջապահական աշխատանք եմ կատարել այստեղ հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնում, այնուհետև առողջապահության ազգային ինստիտուտում։ Երբ զբաղվում էի երեխաներից խնամքով, որոշ ժամանակ այցելությունները դադարեցի Հայաստան։ Դրանից հետո առիթ եմ ունեցել կրկին գալու Հայաստան եւ աշխատելու Բոստոնի համասարանի բժշկական գործընկերության ծրագրում, որը վերաբերում էր բուժքույրերի եւ բժիշկների վերապատրաստմանը ինչպես նաև շտաբ բուժօգնության ծառայությանը հենց այս ծրագրով էլ մենք թրեյնինգներ էինք անցկացնում հիվանդանոցներում ու բուժ հաստատություններում հիմա վերադարձել եմ տարեսների հետ աշխատանքին բայց ավելի շատ հետազոտական տեսանկյունից ինչպես տեսնում ենք իմ ամբողջ մասնագիտական գործունեությունն ուղղված է տարեսների ոլորտին եւ հայաստանին վերջի շրջանում աշխատում եմ պալիատիվ խնամքի ոլորտում որի մասին կարելի է մի փոքր ավելին խոսել and more recently um i'm working in the field of palliative care which we can talk more a little bit more about tikin barsamyan taretsneri volortum ashkhatank inch aranznahatuk hatkanishner e pahanjum yev haytni e vor sa dzhvar volort e inchne dzes gravel ait volortum that's a really good question because i do think it takes a special person to be working with the elderly Um, I think first and foremost you need to be an empathetic person. Դա իսկապես լավ հարց է, քանի որ կարծում եմ, որ տարեցների հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ է լինել շատ յուրահատուկ մարդ։ Կարծում եմ առաջին հերթին պետք է լինել կարեկցող մարդ ու ըմբռնող։ Կարողանալ բացահայտել թե ինչի միջով է անցնում այն տարեց անձն այդ պահին եւ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում ինչի միջով է անցել, ինչեր է հաղթահարել նա, լինի դա անտանիքի կորուստը, թե սեփական գործերով զբաղվելու ունակության կորուստ։ Այնպես որ դուք պետք է ցուցաբերեք կարեկցանք եւ ըմբռնում։ Հաջորդ կարևոր հանգամանքն է, որ պետք է նրանց հույսն աշնչենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Դուք պետք է ցույց տակ այդ մարդկանց, որ այդ ամեն ինչ նրանք փոխանցել են հաջորդ սերնդին, շարունակվելու է եւ շատ է գնահատվում։ Մարդիկ ու մասնագետները պետք է հասկանան թե ինչ է նշանակում եւ թե ինչպես է ընթանում նորմալ ծերությունը եւ ինչով է տարբերվում դեմենցիան այդ նորմալ ծերությունից։ Չափազանց կարևոր է որ տարեցների հետ աշխատող մասնագետները շարունակեն նոր գիտելիքներ ստանալ, նոր հմտություններ զարգացնել, հաստատեն մասնագիտական կապեր ու շփումներ, հետևեն ոլորտում կատարվող նոր արարական հետազոտություններին։ Խոսքը շարունակական ուսուցման մասին է եւ գիտելիքները պետք է կիրառել պրակտիկայում։ 
Ես նաև կարծում եմ, որ կարևոր է, որ տարեցների մասին երբ ընտանիքի անդամներից բացի հոգետանում մասնագիտացված խումբը, քանի որ ծերերն ունեն տարբեր կարիքներ տանը, հիվանդանոցում և խնամքի հաստատությունում։ Տարեցի հետ աշխատող բազմաֆունկցիոնալ թիմում պետք է ներգրավված լինեն սոցիալական աշխատողը, որը կգնահատի տարեցի կարիքները, սննդաբան, որը կօգնի ճիշտ սնվել, բժիշկ, որը պատասխանատու է թերապիաների համար, մկաններն ուժեղ եւ շարժունակ պահել ու ֆիզիկական ակտիվության համար, եւ հոգեբան, որն աշխատում է նրանց ճանաչողական կարողությունների հետ։ Դա իսկապես թիմային մոտեցում է եւ դա իսկապես այն է ինչի վրա կենտրոնանում է պալիատիվ խնամքը, որի մասին մենք մի փոքր ավելին կխոսենք։ Therapy if they need to assistance with keeping their muscles strong and their mobility, psychologists um working with their, you know, cognitive abilities. So it's really a team approach and that is really what palliative care focuses on. Which we will talk about a little bit more. Yes, gita vor duka astan mek masnak celi shoutsan sarcharani baatsman na inch hasta tuchan masi ne khoske. The Memory Cafe and uh, Alzheimer's Care. Ի շողության սրճարանը եւ Ալցհայմերի խնամք Հայաստանը իսկապես փորձել են զարգացնել համայնքային ծառայությունը տարածների համար եւ բացահայտել ավակ սերանդի այն ներկայացուցիչներին, որ օգնության կարիք ունեն անգամ իրենց տներում։ Այս նախաձեռնությունն օգնում է նաև ընտանիքներին հոգտանել իրենց սիրելիների մասին, քանի որ նրանք կարող են բախվել որոշակի դժվարությունների։ Մեր մասնագետները սովորեցնում են խնամատարներին, թե ինչպես կարող են հոգտանել իրենց ընտանիքի այն տարեց անդամներին, որ ունեն հիշողության հետ կապված որոշակի խնդիրներ։ Ինչ վերաբերում է հիշողության սրճարանին, ապա այն մի հիանալի միջոցով վայր է տարեցների համար հավաքվելու եւ զբաղվելու ակտիվ մտավոր գործունեությամբ, ինչը կօգնի պահպանել այն հմտություններն ու կարողությունները, որ նրանք ներկայում ունեն։ Չափազանց կարևոր է օգնել նրանց սոցիալականացմանը, աջակցություն տրամադրել այն տարածներին, ովքեր դրա կարիք ունեն։ Ինչպես նաև ընտանիքի անդամներին, որպեսզի նրանք իրենց հերթին աջակցեն մյուս ընտանիքներին, ովքեր գտնվում են նույն իրավիճակում։ Ալցհայմերի խնամք Հայաստանը գործընկեր կազմակերպությունների, աչքի ծրագրի առաքելություն Հայաստան կազմակերպության հետ համատեղ իրականացվող վաղ կանխարգելման միջոցով բացահայտում է հիշողության որոշակի խնդիրներ ունեցող մարդկանց եւ օգնության ձեռք է մեկնում նրանց եւ ընտանիքներին։ Դավոսի Ալցհայմերի համագործակցության դրամաշնորով իրականացվող առողջ ուղեղի հայկական ծրագրի շրջանակ Վաղ կանխարգելման գործընթացի ընթացքում արձանագրվում է հիշողության հետ կապված որևէ խնդիր։ Շահառուն հետագա աջակցություն է ստանում Ալցհայմերի խնամք Հայաստանի կողմից։ Ովքեր կարող են լինել հիշողության սրճարանի այցելուները, ինչով են նրանք այնտեղ զբաղվելու եւ ինչ արդյունք են կակնկալում։ The memory cafes are free uh, a free service. Իշողության սրճարանը Ալցհայմերի խնամք Հայաստանի եւ առողջ ուղեղի հայկական ծրագրի անվճար ծառայությունն է։ Դա հիանալի միջոց է օգնելու ծերերին իրենց ուրախ եւ զբաղված գալու, նորմալ գործունեություն ծավալելու, սոցիալական նոր կապեր ու շփումներ հաստատելու համար։ Սրճարանը նախատեսված է եւ բաց բոլոր այն տարածքների համար, ում դեպքում մեր կազմակերպությունը հայտնաբերել է, որ ունեն այս լրացուցիչ ծառայությունների կարիքը։ Այն տևում է մոտ 2 ժամ, այս պահին դեր շափատական մեկ անգամ է անցկացվում։ Հետաքրքրված քաղաքացին կարող է զանգել Ալցհայմեր խնամք Հայաստան եւ որոշակի գնահատում անցնելուց հետո մասնակցել դաս ընթացին։ Սրճանը կարող է օգտակար լինել նաեւ այն ընտանիքների եւ տարածքների համար, ովքեր դեռ չեն անցել կոգնիտիվ ֆունկցիաների գնահատում, բայց ունեն որոշակի հարցեր տալու կամ խորհրդատվության կարիք։ Մեր թիմում ներգրավված են սոցիալական աշխատողներ, հոգեբաններ ու բուժկույրեր, նաեւ վերապատրաստված բժիշկներ, եւ նրանք բոլորն այնտեղ են եւ պատրաստ օգնության ձեռք մեկնել։ Մեր մասնագետներն անընդհատ վերապատրաստվում են եւ ստանում են մասնագիտական կրթություն, փորձելով բացահայտել լավագույն փորձն աշխարում եւ նպատակ ունենալով բարելավել տարածքների կյանքի որակը եւ պահպանել նրանց առողջ ապրելակերպը։ Can maintain healthy aging lifestyle ինչ ակնկալիքներ ունեք այն մարդկանցից ովքեր մասնակցում են կանոնավոր հիշողության սրճարանի պարապմունքներին այսպես ասած So when I mentioned healthy aging Մենք արդեն անդրադարձանք առողջ ծերացման թեմային։ Ապա ցուցված է, որ եթե դուք վարում եք ճիշտ ապրելակերպ, առողջ ու թարմ սնվելը, մշտապես կրտվելը, ամեն օր մարզվելը, ուղեղի աշխատանք խթանելը, այդպիսով դուք իրականացնում եք այնպիսի գործողություններ, որ ձեզ զգոն եք պահում դրանով բարելավում եք ձեր կյանքի որակը։ Մեր բաղձալի արդյունքն է, որ երբ նույն տարեց քաղաքացին կրկին անցնի կոգնիտիվ գործառույթների ստուգման թեստը, ամ պայմանորեն տեսնենք, որ 
ի սկզբան է եղած պատկերը փոխվել է եւ եթե անգամ հիշողության բարելավում չի արձանագրվել ապա վաթարացում նույնպես արկա չէ սրանով ենք մենք չափում մեր աշխատանքի արդյունքը բացի դրանից մենք շատ են գնահատում այն մարդկանց որ վստահում են մեզ ու գալիս են օգտվում են մեր ծառայություններից մենք հետաքրքրվում ենք նրանց ընտանիքի անդամներից թե ինչ ցանկություններ ունեն նրանք տարեց մարդիկ իրենք են ասում թե ինչի կարիքն իրենք ունեն եթե նրանց ցանկությունն է մնալ տանը ապա մենք հարգում ենք այդ ցանկությունը բայց սովորաբար մեկ անգամ սրճարան գալով եւ դրական դինամիկա անտեսնելով նոր ընկերներ ձեռքբերելով տարեսները ցանկություն են հայտնում շարունակել պարապմունքները խաղերն ու այցելությունները that we provide the services that they want and that they desire Տիկին Բարսամյան ես գիտեմ որ դուք Հայաստանում այցելել եք մի շարք բժշկական հաստատություններ որը շակի ուսումնասիրություններ եք կատարել ինչ եք կարծում որոնք են այն հիմնական տարբերությունները որ առկա են տարածների ոլորտում խնամքի հարցերում միացյալ նահանգներում եւ Հայաստանում ինչն է մեզանրաժեշտ բարելավել So nurses in the United States practice very similar Բուշկույրերի աշխատանքը միացյալ նահանգներում որոշ չափով նման է բժիշկների գործունեությանը նրանք կարողանում են դեղորեք նշանակել ախտորոշել հիվանդությունը հետևել հիվանդության ընթացքին այսպիսով դա ամենաբարձր մակարդակն է պրակտիկայի տեսանկյունից ակադեմիական առումով բուշկույրերի ամերիկյան քոլեջը ցանկանում է ունենալ ստանդարտներ եւ կան կազմակերպությունների մարմիններ որոնք նույնպես ստեղծում են այդ ստանդարտները ամանույում կան ինչպես մասնագիտական այնպես էլ կառավարման կազմակերպություններ հենց նրանք էլ որոշում են թե որոնք են բուշկույրական գործի չափանիշները նախկինում մենք անվանում էինք դոցենտի աստիճան որը երկամյա քոլեջից հետո էր այժմ բուշկույրական գործում նվազագույն մակարդակը բակալավրի աստիճանն է որը քարամյա քոլեջից հետո է տրվում դրանից հետո բարձր առաջադիմության հնարավորությունների եւ ցանկության պարագայում մասնագետը կարող է շարունակել մագիստրոսական կրթությունը որը բուշկույրական գործի գիտական աստիճան է համարվում եւ ամենավերջում եթե մասնագետը հետաքրքրված է կարող է հասնել նաեւ ամենաբարձր մակարդակի եւ դառնալ գիտությունների թեկնածու կամ PhD բուշկույրական ոլորտում Սա մեզ մոտ համարվում է բուշկույրական պրակտիկայի դոկտորի կոչում, որը ենթադրում է հիմնականում խորացում ոլորտում հետազոտությունների մեջ, որոնց արդյունքները կարող են կիրառվել խնամքի պրակտիկայում։ Ես հենց այս վերջինով եմ զբաղվում։ Իրականում նշված երկու մասնագետներն էլ ղեկավարներ են համարվում, երկու տեսակի բուշկույրներն էլ կարող են դասավանդել համալսարաններում, աշխատել կազմակերպություններում եւ խորհուրդներում, լինել հիվանդանոցների եւ ծերանոցների ղեկավարներ։ նրանք այժմ աշխատում են յուրաքանչյուր ոլորտում, քանի որ պարզվել է, որ բուշկույրերը հանդիսանում են առողջապահական խնամքի կարևոր մասը, ինչպես նաև պատասխանատու են խնամքի հաստատությունների, հարկա բյուջետային պարտականությունների եւ ֆինանսական հարցերի համար։ Um they work in every single sector now because it's been identified that nurses are essential part of the healthcare as well as improving the fiscal uh responsibilities of companies. Տիկին Բարսամյան, իսկ իմա ներկայացրեք թե ինչ հիմնական տարբերություններ կան միացյալ նահանգներում եւ Հայաստանում մուշկույական կրթության մեջ։ What is different in Armenia is nurses have the desire. Հայաստանում բուշկույրական գործ միականորեն տարբերվում է միացյալ նահանգներից։ Բուշկույրերն այստեղ ցանկություն ունեն եւ վստահաբար կարողություններ ունեն առաջ գնալ իրենց կարիերայի աստիճաններով։ Բայց իմ կարծիքով այստեղ օրենքները խոչընդոտում են որ բուշկույրերն իրենց մասնագիտությամբ շարունակեն կրթությունը։ զարգացնեն իրենց գիտելիքներ ու կրթական ավելի բարձր աստիճանների հասնեն։ Օրինակ Հայաստանում չես հանդիպի գիտությունների դոկտոր բուշկույր, պետք է ավելի շատ հնարավորություններ լինեն նրանց կրթությունն առաջ մղելու համար, քանի որ ես գիտեմ, որ այս երկրում հայերն այնքան խելացի են եւ շատ լավ կրթված, եւ բուշկույրերը դեռ չեն հասել կրթության այդ մակարդակին, քանի որ ավանդաբար դա ընդունված չի եղել։ Այնպես որ ես այնքան եմ գնահատում, որ Հայաստանում ամերիկյան համասարանը բացում է իր բուշկույրական գործի բակալավրի ծրագիրը եւ դուք կտեսնեք, երբ դուք կրթեք բուշկույրերին առողջապահական խնամքի հասանելիությունը, որակը եւ գոհունակությունը զգալի օրենքը բարելավ է։ Quality of healthcare and satisfaction of healthcare will absolutely improve. Կան արդյոք հետազոտություններ, թե ճանաչողական գործառույթների հետ կապված խնդիրն ունեցող անհատի համար տարեցի համար որն է ավելի լավը մնալ տանը խնամողի հետ թե դուրս գա սոցիալական կապեր հաստատել հաճախել այսպիսի դաս ընթացքների սրճարան հիշողության ակումբներ Ամբայման it's absolutely uh, important for elderly to be around others to have 
տարեսների համար բացարձակապես կարևոր է լինել այդ մարդկանց շրջապատում ընկերակցության մեջ ունենալ այլ խթաններ զրույցներ վարել իրենց կարևոր զգալ քննարկել իրենց կարդացած գրքերը կամ անդրադառնալ այն իրադարձություններին որ տեղի են ունեցել իրենց ընտանիքի անդամների հետ իսկապես սա վստահաբար կարող է դիտարկվել որպես աջակցության համակարգ դա անելը շատ դժվար է երբ դու ամբողջ օրը տանես զբաղվում չունես ապրում ես մեծ ընտանիքում որտեղ երեխաների եւ բոլոր մյուսների կարիքներն ու ցանկություններն ավելի են կարևորվում եւ առաջնային են համարվում այն պարագայում որ տարեցների կարիքները կարող են մի փոքր մի կողմացնել բայց երբ նրանք դուրս են գալիս եւ ուրիշների հետ են հաստատում սոցիալական շփումներ իրենց տարեկիցների միջավայրում են լինում նրանք հնարավորություն են ստանում աջակցել մի միանձ եւ սովորել իրարից ես բացասակապես վստահ եմ որ շատերի համար այս սոցիալականացումը կարևոր է իրենց կարողությունների մակարդակ կապահպանելու համար բայց որոշ դեպքերում դա կախված է ալցհայմերի հիվանդության փուլից եւ այն ինչի մասին մենք խոսում ենք այս հիշողության սրճարաններում մեղ մեգուց է առաջին փուլը կամ նախա ալցհայմերյան վաղ շրջանը եթե նրան գտնվում են առաջին փուլում առանցքային են սոցիալականացումը եւ ճանաչողական կարողությունների պահպանումը մենք կարող ենք բացահայտել հիվանդներին ովքեր արդեն հասել են երկրորդ փուլ ինչպես գիտեք ալցհայմերի հիվանդությունն ունի 3 հիմնական փուլ այսպիսով արդեն երկրորդ փուլում իրավիճակը բարթանում է քանի որ տարեց մարդն արդեն կարիք ունի ինչ որ մեկի ով կոկնի իրեն անցկացնել օրը եւ առաջ շարժվել ամենօրյա գործունեության ընթացքում Այո սրճարանը կարևոր է, բայց նրանց կարողությունը կարող է չհամակնել առաջին փուլի հետ։ Եվ վերջապես երրորդ փուլն այն է, երբ շփվելու ունակությունը դառնում է շատ ավելի դժվար։ Կարևոր է, որ մենք ստուգենք եւ ավելի շուտ ընդունենք հիվանդներին, որպեսզի կարողանանք պահպանել գործունակության ավելի բարձր մակարդակ։ Իսկ ավելի ուշ կամ վերջին փուլում, երբ հիվանդությունը շատ ավելի հեշտ է նույնականացնել, դժվարանում է հիվանդի վիճակի պահպանումն ու հիվանդության կառավարումը։ when it's very difficult to manage and maintain them. Տիկին Բարսամյան, եւ խնդրում եմ խոսեք պլանների մասին։ Ինչ ծրագրեր կան Հայաստանի հետ կապված առաջիկայում։ Ես գիտեմ, որ պալիատիվ խնամքի հետ կապված բուժքույրերի համաժողով եք նախատեսում Գարնանը։ We had our first training this past week. Um we had a Մենք Հայաստանում անցկացրեցինք մեր առաջին թրեյնինգը, որին մասնակցեց մոտ 20 բուժքույր։ Որոշ բուժքույրեր ալցհայմերի հիվանդության հետ կապված որևէ փորձ չունեին, եւ հետո մենք եւս մեկ թրեյնինգ անցկացրինք այն բուժքույրերի եւ բժիշկների հետ, որոնք ունեին դիմենցիայի փորձ, բայց փորձարություն չունեին ինտեգրելու պալիատիվ խնամքի մեխանիզմները եւ մոդելները ալցհայմերի հիվանդության հետ։ Պալիատիվ խնամքը առողջապահական խնամքի ձևը, որը նման է հովանոցի, այն օգնում է անկախ նրանից թե դու քաղց ով հիվանդ եք ունե քրոնիկական հիվանդություններ թե դեմենցիա կամ ալցհայմերի հիվանդություն այս դեպքում ձեզ անհրաժեշտ են դեղամիջոցներ որպեսզի կարողանաք կառավարել ու մեղմել հիվանդությունների ախտանշանները սրանք շատ դժվար քրոնիկ հիվանդություններ եւ իրավիճակներ են որոնք ժամանակի ընթացքում պետք է կառավարվեն այսպիսով մենք տրամադրում ենք պալիատիվ խնամքի դասընթացը որ հայ մասնագետները կարողանան վարժվել հիվանդություններին ու բուժառուների վիճակը կառավարելու լավագույն ձևով եւ դա հիվանդակենտրոն մոտեցում է դա ամենա լավն է հիվանդի համար պահպանելով իրավիճակը եւ ընդառաջ գնալով նրանց ցանկություններին Մենք միացյալ նահանգներում կարծում ենք, որ վերջին 6 ամիսների հիվանդներին պետք է մատուցվի ամոքիչ բուժում եւ խնամք։ Ուստի մենք անցում ենք կատարում պալիատիվ խնամքից իրական հարմարավետության եւ համոզվում, որ այդ մարդը մահանում է շատ խաղաղ եւ հարգալից կերպով։ Մենք կշարունակենք մեր թրեյնինգները արցանց եւ հուսանք, որ Գարնանը կվերադառնանք եւ հայ մասնագետների հետ կունենանք եւս մեկ հանդիպում։ Շտորակալություն տիկին Բարսամյան շատ կարևոր հարցերի պատասխաններ հնչեցին այսօր մեր տաղավարում։ Հիշեցնեմ Ալցայմերը խնամ Քայաստան կազմակերպությունը հանրային ռադիոյի հետ համատեղ ներկայացնում է երկրորդ շնչառությունը։ Առաջին հայկական հաղորդաշարը տարեցների համար տարեցների մասին։ Հուսան քիշողության սրճարանի օրինակը Վարաքիչ կլինի եւ հանրապետության մյուս քաղաքներում սրճարանները նույնպես շափատական մեկ անգամ կհյուրեն կալեն տարեց այցելուներին։ Ակտիվ եղեք, լսեք մեզ Facebook-յան մերեջում, մեկնաբանությունների դաշտում գրեք ձեզ ուզող հարցերի մասին, մենք դրանց անպայման կանրադառնանք առողջ եւ երկար կյանք եմ մաղթում։